దేవునికి మహిమ కలనుగా హలలుయ హలలుయ ఈ రాత్రికాల సమయంలో కొద్ది నిమిషాలు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం ఈ వారంలో ప్రతి రోజు దేవుని సన్నిధిలో మనము సమయాన్ని గడుపుతూ ఏ రోజున ఏం జరిగింది అనేటువంటి విషయాలను మనము దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం మరి ఈరోజు ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే ఏసయ్య ఈ లోకంలో జీవించినప్పుడు ఆయన జీవించినటువంటి చివరి రాత్రి అని చెప్పవచ్చు ఈరోజును ఏసయ్య భూమి మీద జీవించినటువంటి తినములలో ఆఖరి రాత్రి అని మనము చెప్పవచ్చు కారణం ఏంటంటే రేపు మధ్యాహ్నం మూడు గంటల లోపు ఆయన ఏమైపోయారు సెలవులో ప్రాణాన్ని విడిచారు కాబట్టి ఇదే ఆయన జీవితంలో ఆఖరి రోజు ఓకే ఈరోజు జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా మనము ధ్యానం చేద్దాం మతేశ్వ వార్త ఇరవై ఆరవ అధ్యాయంలో మతేశ్వ వార్త ఇరవై ఆరవ అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే నిన్న జరిగినటువంటి కొన్ని విషయాలు మనం విన్నాం శిష్యులు వారు వారి పనుల్లో బిజీ బిజీగా ఉన్నారు శిష్యులు వారి పనుల్లో బిజీగా ఉన్నారు ఏంటి ఆ పని అంటే పస్కాను సిద్ధపరచడంలో వారందరూ కూడా బిజీగా ఉన్నారు కాకపోతే ఇష్కర్ యోత్ యోధ ఆయన వేరే పనుల్లో బిజీగా ఉన్నాడు అది వ్యాపారం అనుకోవచ్చు ధన సంపాదన అనుకోవచ్చు ధనాపేక్ష అనుకోవచ్చు ఏదని అనుకోవచ్చు ఆ విషయంలో ఆయన బిజీగా ఉన్నాడు ఓకే నిన్నంత అయిపోయింది ఈరోజు జరిగినటువంటి మరి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే పస్కా పండుగను ఆచరించుట ఏంటది పస్కా పండుగను ఆచరించుట ఈ పస్కా పండుగ అనేది ఏంటి అసలు పస్కా పండుగ అనేది ఏంటి ఎందుకు ఆచరిస్తూ ఉన్నారు ఎవరు ఆచరిస్తూ ఉన్నారు ఎప్పటి నుండి ఆచరిస్తున్నారు ముందు ఆ విషయాలు మనం తెలుసుకోగలిగితే అప్పుడు ఎందుకు ఈ రోజున వారు దానిని ఆచరించారు అనేది మనకు అర్థమవుతారు మీకు ఎవరికి గుర్తుందా పసక అనేది ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది పసక అనేది ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది ఎందుకు ప్రారంభమైంది ఎవరు ప్రారంభించారు ఎక్కడ ప్రారంభించారు ఆ రోజున ఏం చేశారు అనేటువంటి విషయాలు ఎంతమంది గుర్తున్నాయి మౌనం అంగీకారం అనుకున్నట్టు మాకు తెలిసిలే అండి అని మీరు అనుకున్నట్టు దానికి నేను అంగీకరించినట్టు ఫీల్ అవ్వాల్సి వస్తుంది ఏదో పెళ్ళి ప్రకటన చేసినప్పుడు ఈ పెళ్ళి అందరికీ అంగీకారం ఏనంటే అందరూ మౌనంగా ఉంటే మీ అంగీకారము మీ మౌనమే అంగీకారం అని చెప్పేసి నేను నమ్మి పెళ్ళి చేసేస్తా అన్నట్టుగా ఉంది నా పరిస్థితి ఓకే తెలిస్తే తెలిసేరని చెప్ప తెలిసాయని చెప్పాలి లేకపోతే లేదు మీరు చెప్పండి వింటాం అని అన్నట్టుగా చెప్పాలి ఏమి తెలియదు అన్నట్టు ఏమి చెప్పినట్టు కాము కూర్చోండి మీకు తెలుసు అర్థం కాలే తెలియదు అర్థం కాల సరే కొన్ని విషయాలు దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం ఒకసారి ఆలోచన చేద్దాం పస్కా పండుగ అనేది ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎలా ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది అనేటువంటి విషయాన్ని కనుక మనం గమనిస్తే ఆయన మొదటి సో సంవత్సరంలో మొదటి నెల పదో రోజున దానిని చేయమని ఆయన ఇస్రయేలీలకు చెప్పాడు ఎప్పుడు చెప్పాడు ఎక్కడ చెప్పాడు అంటే వారు ఐగుప్తులో ఉండగా చెప్పడం జరిగింది వారు ఎక్కడున్నప్పుడు ఐగుప్తులో ఉన్నప్పుడు చెప్పడం జరిగింది దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనము నిర్గమా కాండంలో ఈ విషయాలన్నీ మనకు అక్కడ కనబడుతూ ఉంటాయి నిర్గమ కాండములో మనము చూస్తే పన్నెండవ అధ్యాయంలో మొదటి వచనం నుంచి మనం చదువుకుంటూ వెళ్తే మోస అహరోనులు ఐగుప్తు దేశంలో ఉండగా ఇహోవ వారితో ఎలాగూ సెలవిచ్చాను నెలలో ఈ నెల మీకు మొదటిది ఇది మీ సంవత్సరమునకు మొదటి నెల 
మీరు ఇస్రాయేలుయుల సర్వ సమాజముతో ఈ నెల దశమి నాడు వారు తమ తమ కుటుంబముల లెక్క చొప్పున ఒక్కొక్కడు గొర్రె పిల్లనైనను మేక పిల్లనైనను చాలా 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 విషయాలు ఉన్నాయి అవన్నీ మీరు సిద్ధపరచుకోవాలి మీరు ఎలా వండుకోవాలి అది తినాలి ఇది తినాలి అది తినకూడదు ఇది తినకూడదు అన్నట్టుగా మీరు కిందకి పదవ వచ్చిన వరకు చదువుకుంటూ వెళ్తే ఆ విషయాలన్నీ కూడా అక్కడ మనకు అర్థమవుతూ ఉంటాయి ఓకే ఇక్కడ ఇంకొక మాట మీకు చెప్తాను ఎందుకంటే సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి కొన్నిసార్లు కొంతమంది నాతో వాదించినటువంటి వాళ్ళలో ఈ అధ్యాయంలో నుంచి ఒక వచనాన్ని చూపెట్టి నాతో వాదించినటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు ఏంటి అంటే కొన్నిసార్లు కొంతమంది క్యాలెండర్లో తీసుకొచ్చి అంటే ఈరోజు దశమి ఈరోజు నవమి ఈరోజు పంచమి ఏ ఏ పేర్లు చెప్తారు కదా ఆ పేర్లు చెప్పి ఏమంటే ఈరోజు మంచిదా అని చెప్పేసి అన్నటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి ఏమంటే ఏ రోజు అయితే ఏంటి అన్ని రోజులు మంచియే అని చెప్పేసి అంటే వాళ్ళు నాతో ఒకసారి ఒక మాట అని మీరు బైబిల్ దేయండి అని నాతో తీపిచ్చారు తీపేస్తే వాళ్ళు ఏం చెప్పారో తెలుసా నిరగమా కాండం దేయండి పన్నెండవ అధ్యాయం దేయండి అని చెప్పి వాళ్ళు మూడవ వచ్చిన చదవమన్నారు చదవమంటే నేను సీరియస్గా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఈ నెల దశమి నాడు అని చెప్పేసరికి చూసారా చూసారా ఈ రోజు అన్న నన్ను అడిగారు దశమి నాడు అని ఉంది ఓరో రో రో రే ఏంటబ్బా నేనేం చెప్పాలి ఇప్పుడు అని నేను కూడా ఒక్క రెండు నిమిషాలు కంగారు పడ్డాను ఆ సందర్భంలో మొట్టసారి ఆ యొక్క మాట నన్ను ప్రశ్నించినప్పుడు నేను కూడా కంగారు పడ్డా అయితే వెంటనే నాకు ఉన్నటువంటి ఆలోచనను బట్టి ఇంగ్లీష్ బైబుల్ తీసా వెంటనే ఇంగ్లీష్ బైబుల్ తీసా ఇంగ్లీష్ బైబుల్ తీస్తే ఆన్ ద టెన్త్ డే అని రాస్తుంది అందులో అందులో ఏమో రాసుంది ఆన్ ద టెన్త్ డే అని రాసుంది అంటే పదవ రోజున అని ఉంది అంతే అతని మించి ఇంకొక రెండో మాట లేదు ఇంకా రకరకాల ఇంగ్లీష్ వర్షన్స్లో చదివా ఎక్కడ చూసిన టెన్త్ డే టెన్త్ డే టెన్త్ డే అనే ఉంది ఓహోహో ఇది ఈ తెలుగు తర్జుమా అనేది చాలా అంటే చాలా సంవత్సరాల క్రితం రాసింది కదా దానిని ఏమంటారు గ్రాంధిక భాష అంటారు తెలుగు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడేది మనకు సంబంధించినటువంటి లోకల్ భాష ఇది మనం మాట్లాడే తెలుగు ఏ తెలుగు ఇది మన లోకల్ తెలుగు ఇది అదే అచ్చు తెలుగు మాట్లాడారు అనుకోండి మనం మాట్లాడితేనే మన వాళ్ళే నవ్వుతారు మీరు భోజనం చేశారా అని అంటే నేను ఎవరి దగ్గర కానీ వచ్చి మీరే నవ్వుతారు ఏంటి మా పాస్ట్ గారికి ఏదో అయినట్టు ఉంది తేడాగా మాట్లాడుతున్నారు అనుకుంటారు కదా భోజనం చేశారా అంటే అర్థమవుతుంది నీళ్ళు తాగారా అంటే అర్థమవుతుంది మీరు మంచినీళ్ళు తాగారా అంటే నేను మాట్లాడిన దాంట్లో తప్పేమి లేదు కరెక్టే గ్రాంధికం వేరు మామూలు వాడుక భాష అనేది వేరు చాలా సందర్భాల్లో హాస్టల్ పిల్లలతో నేను మాట్లాడుతూ ఉంటా ఏడిపిస్తూ ఉంటా వస్తాను అంటారు వస్తాను అనే దానికి మనకు అది అలవాటు అయిపోయింది కదా సో గ్రాంధిక భాష ప్రకారంగా దశమి నాడు అని రాశారు అంతే ఆ రోజుల్లో ఆ యొక్క పరిస్థితిని బట్టి దశమి నాడు అని రాశారు అంతే తప్ప అది ముహూర్తాలు కాదు లేకపోతే మరేది కాదు ఏంటి అక్కడ సింపుల్గా చెప్పాలంటే పదవ రోజు అని రాశారు ఓకే ఇప్పుడు ఈ యొక్క సందర్భాన్ని కనుక మనం గమనిస్తే దాని తర్వాత పేజీలో మనం చదివితే అంటే తర్వాత కింద వచనాలలో మనం చదివితే అక్కడ ఒక సంవత్సరపు వయసు కలిగినటువంటి మేక పోతును కానీ గొర్రె పోతును కానీ వారు బలి ఇవ్వాలి ఆ యొక్క బలి ఇచ్చినప్పుడు అందులో కొంత రక్తము తీయాలి అని ఏడవ అది వచనంలో మనకు కనబడుతుంది ఇస్రాయేలు సమాజపు వారందరూ తమ తమ కూటములలో సాయంకాలం మందు దాన్ని చంపి దాన్ని రక్తము కొంచెం తీసి దాన్ని తిని తాము దాన్ని తిని ఇండ్ల ద్వారా బంధపు రెండు నిలువ కమ్ముల మీదను పై కమ్మి మీదను చల్లి చూడండి ఆ యొక్క గుమ్మాల మీద ఎవరెవరైతే వా ఆ యొక్క రక్తాన్ని చల్లుతారో ఆ రాత్రి ప్రభువు ఆ యొక్క ఇంటికి ఏ ఇంటికైతే రక్తం ఉందో ఆ ఇంటిని ముట్టకుండా మిగతా ఇంటిలో ప్రతి ఒక్కరిని అనగా ఆ ఇంటిలో పెద్దవారిని లేకపోతే జ్యేష్ఠులను ఏం చేస్తారన్నాడు 
సంహరించాను చంపి వేస్తాను అని చెప్పినటువంటి సందర్భం అందరికీ గుర్తుంది కదా బాగా అర్థం చేసుకోండి ఆయన ఇస్రయేలులను ఐగుప్త నుండి బయటకు రప్పించటానికి గాను ఆ యొక్క సందర్భములో ఇస్రాయేలును కాపాడటానికి గాను దేవుడు చెప్పినటువంటి నిబంధన మీరు దీనిని చేయవలను ఏం చేయాలి దీనిని జ్ఞాపకార్థముగా ఉండటానికి మీరు ఇలాగున చేయవలను అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది ఆలోచన చేయండి సార్ దేవుని యొక్క వాక్య ప్రకారముగా మనము ఆలోచన చేస్తే ఆ రోజు నుండి ఈశ్వరయులు ఆయుగుప్త నుండి బయటకు వచ్చినప్పటి నుండి ప్రతి సంవత్సరం వారు ఏం చేస్తున్నారనమాట వారు ఏం చేస్తున్నారనమాట పస్క అనేటువంటి పండుగను ఆచరిస్తూ ఉన్నారు ఎందుకు ఆచరిస్తూ ఉన్నారు అంటే దేవుడు వారిని ఆ ఐగుప్త నుంచి లేకపోతే మరి ఆ యొక్క బానిసత్వము నుండి లేకపోతే ఆ యొక్క శ్రమల నుండి దేవుడు వారిని విడిపించిన దానికి మరి జ్ఞాపకార్థముగా ఆ రోజు నుంచి ప్రతి సంవత్సరం వారు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు పస్క అనేటువంటి ఆ పండుగను ఆచరిస్తూ ఉన్నారు అలాగున అప్పటి నుండి ప్రతి సంవత్సరం ఆచరిస్తూ 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 ఏసయ్య ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఆ కాలములు కూడా ఆచరిస్తూ 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 ఆఖరిగా మరి ఈ యొక్క సందర్భములో ఆ పస్కాను ఆచరించినటువంటి పరిస్థితిని మనము దేవుని యొక్క వాక్యములో గమనించవచ్చు విషయం ఏంటంటే యూదులు అనబడిన వారు ఎవరు యూదులు అనబడిన వారు ఈ రోజుకి కూడా ప్రతి సంవత్సరం పస్కాను పాటిస్తారు వాళ్ళు యూదులు అనబడిన వారు ఈ రోజుకు కూడా ఏం చేస్తారు పస్కాను వారు ఆచరిస్తూ ఉంటారు ఆలోచన వచ్చేయండి ఈ పస్క అనేది ఆచరించేటువంటి సమయంలో ఆ యొక్క మరి వచనాలు మనము పన్నెండవ అధ్యాయంలో ఏదైతే చదివామో ఎలాగైతే చేయమన్నారో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే వారు ఆచరిస్తూ ఉంటారు విషయం ఏంటంటే నేను యుక్రెయిన్ అనేటువంటి దేశం వెళ్ళినప్పుడు ఆ దేశంలో నేను ఈ జీవిష్ చర్చ్కే వెళ్ళాను నేను రెండుసార్లు కూడా జీవిష్ చర్చ్కే వెళ్ళా అంటే యూదుల చర్చ్కే నేను వెళ్ళడం జరిగింది రెండుసార్లు కూడా నేను ఉండటం కూడా యూదులకు సంబంధించినటువంటి ఇంట్లోనే నేను ఉండటం జరిగింది ఆలోచన చేయండి ఆ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వారు చేసినటువంటి ఆ యొక్క మర్యాదనాలో లేకపోతే వెల్కమ్ అనాలో అది చాలా అంటే చాలా విచిత్రంగా నాకు అనిపించింది కాకపోతే బైబిల్లో వారు ఎలాగుందో అలా చేయటం జరిగింది బైబిల్ ఎలాగుందో అలాగున వారు చేయటం జరిగింది అలాగున మాకు చేయటం జరిగింది ఆశ్చర్యపోయాం ఓకే ఇప్పుడు పస్క అనేటువంటి పండుగ ఎవరు చేశారు అంటే ఇస్రాయేలు చేశారు ఎందుకు చేశారంటే దేవుడు వారిని ఐగుప్త నుంచి నడిపించినటువంటి విధానాన్ని బట్టి దేవుడు వారిని చేయమన్నాడు కాబట్టి వారు చేయటం జరిగింది ఎలా చేశారు అంటే చాలా అంటే చాలా విషయాలు ఉన్నాయి మరి ఆ విషయాలన్నీ చెప్పడానికి ఈరోజు నేను మరి టైం నాకు లేదు కానీ వీలైతే ఎప్పుడైనా మీకు అవకాశం వచ్చినప్పుడు మొత్తం ఆ వంటకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు బిర్యానీ ఎలా చేయాలి అంటే బిర్యానీ సరుకులు వేసి చేసేయాలి అయిపోయిందంటే అయిపోయినట్టే కాకపోతే ప్రాసెస్ చాలా ఉంటుంది వండుటాకే గంట పైన పడుద్ది కదా అలాగా ఈ యొక్క పస్క అనేటువంటి దాని గురించి చెప్పాలి అంటే చాలా ప్రాసెస్ ఉంది అదంతా చెప్పాలంటే టైం సరిపోదు పస్కాను మొత్తానికి వారైతే సిద్ధపరచడం జరిగింది ఆ పస్కాను సిద్ధపరచినప్పుడు జనరల్గా వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది అంటే మొదటి రౌండ్ రెండవ రౌండ్ మూడో రౌండ్ అన్నట్టుగా ఉంటుంది మొదటిసారి రెండోసారి మూడోసారి అదేంటండి అని అనుకోవచ్చు మనం అన్నం వేసుకోమా ఫస్ట్ టైం వేసుకొని అన్నం అంత అయిపోయిన తర్వాత మరలా రెండోసారి వేసుకుంటాం వేసుకోమా బిర్యానీ అంతా తినేసిన తర్వాత వైట్ రైస్ వేసుకుంటాం సాంబార్ వేసుకోండి 
అదంతా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ బయట రేస్ చేసుకొని మళ్ళీ పెరిగేసుకుంటాం అవునా అక్కడ అంతే ఆ వారు కూడా అంతే మొదటిసారి రెండోసారి మూడోసారి అన్నట్టుగా మూడు రౌండ్లు వాళ్ళు తినేటువంటి పరిస్థితి కాకపోతే ఒకటే మనం అవసరమైతే తిన్న తర్వాత మిగిలితే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోవటం ఇప్పుడు దాచేసుకొని రేపు అయినా ఇల్లుండైనా మళ్ళీ వేడి చేసేసుకొని తినేసనం మనం కానీ ఆ రోజులు అలా కాదు ఏ రోజు ఆ రోజే అయిపోవాలి ఏ రోజుది ఆ రోజే అయిపోవాలి మళ్ళీ దాచుకోవటం అనేటువంటి సెక్షన్స్ లేవు అక్కడ నేను రేపు తింటాను అనేటువంటి సెక్షన్స్ లేవు ఎందుకంటే వాక్యంలో క్లియర్గా పన్నెండవ అధ్యాయంలో మీరు చదువుకుంటూ వెళ్తే ఆ విషయాలన్నీ అక్కడ అవన్నీ ఉన్నాయి పదవ వచ్చినలో మీరు చదవండి ఒకసారి దానిలో ఉడికి ఉడకనేదైనను నేలతో వండబడనదైనను తిననే తినకూడదు ఉదయ కాలము వరకు దానిలో ఏది మిగిలింపకూడదు ఉదయ కాలము వరకు దానిలో మిగిలినది అగ్నితో కాల్చి వేయవలేను ఉదయం వరకు ఎంత తింటావో తిను ఎంత తిన్నా పర్ల కానీ ఏం చేయకూడదు మేగల్చకూడదు అది దేవుడు ఇచ్చినటువంటి రూల్ దేవుడు ఇచ్చినటువంటి రూల్ ఓకే సో మొదటిసారి ఏం చేస్తారు ఒక రొట్టె ఇస్తారు మాంసం ఇస్తారు ద్రాక్ష రసం ఇస్తారు తింటా ఉంటారు అది అయిపోయిన తర్వాత మరలా పంచి పెడతారు గమనించండి ఒకసారి అక్కడ ఎవరింట్లో వాళ్ళు కూర్చుంది తినకూడదు మళ్ళీ పసక అనేది ఎవరింట్లో వాళ్ళు కూర్చుని తినకూడదు మీరు పన్నెండవ అధ్యాయంలోనే ఆ యొక్క విషయాలు కనుక మీరు చదువుకుంటూ వెళ్తే ఆ యొక్క వచనాలలో కొన్ని విషయాలు మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి ఆ యొక్క ఆ యొక్క వచనాలలో మనం చదువుకుంటూ వెళ్తే అందులో మనకి చెప్పబడినటువంటి విషయాలు నాలుగవ వచనం ఆ పిల్లలు తినటకు ఒక కుటుంబం చాలకపోయిన వాడును వాని పొరుగువాడును తమ లెక్క చొప్పున దానిని తీసుకొనవలను ఆ గొర్రె పిల్లను భుజించటకు ప్రతి వాని భోజనమును పరిమితిని బట్టి వారిని లెక్కింపవలను ఇంతకు అంతలాగున చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు దేవుడు అంటే రేపటికి ఏమవకూడదు అది మిగలకూడదు ఏ రోజు ఆ రోజు వారు తినాలి ఓకే సో ఏసయ్య తన శిష్యులతో పాటు ఇప్పుడు పసకాన్ని ఏర్పాటు చేయమన్నారు ఆ ప్రకారంగా శిష్యులు వెళ్ళి పసుకని ఏర్పాటు చేశారు ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారు ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారు మనం కృతజ్ఞతలోకి వచ్చేద్దాం ఇప్పుడు ఏసయ్య ఆ యొక్క పసుక అనేటువంటి దానిలో పాల్గొన్నటువంటి ఆ యొక్క సమయానికి వచ్చేద్దాం వారు ఎక్కడ ఆ యొక్క పసుకాన్ని ఏర్పాటు చేశారు అనేటువంటి విషయాన్ని కనుక మనం గమనిస్తే ఒక ప్లేస్ అంటూ ఉంది ఆ ప్లేస్కి ఒక పేరు కూడా ఉంది అందులో కూర్చుని వారందరూ కూడా ఆ పసుకాను భుజించినట్టుగా మన అందరికీ తెలుసు ఏ ప్లేస్ అది మేడగా అది రాయ్ నువ్వేనా చెప్పింది ప్లేస్ వెరీ గుడ్ ఏ ప్లేస్ అది మేడగా అది ఏ ప్లేస్ అది మేడగది మేడగది అనేటువంటి ప్లేస్లో ఈ పసుకాను వారందరూ కూడా అక్కడ ఏర్పాటు చేసినట్టుగా మనందరికీ తెలుసు ఈ విషయాలన్నీ మనం గమనిస్తే మరి దేవుని యొక్క వాక్యంలో మార్గ సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయంలో చదివిన లేకపోతే మతే సువార్త మన మీద ఇరవై ఆరవ అధ్యాయంలో చదివాము కదా ఆ యొక్క ఇరవై ఆరవ అధ్యాయంలో చదివిన లేకపోతే లోకా సువార్తలో ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలో మనం చదివిన ఈ విషయాలన్నీ మనకు అక్కడ స్పష్టముగా చెప్పబడుతూ ఉన్నాయి ఓకే ఇప్పుడు వీరందరూ కలిసి ఎక్కడికి వెళ్ళారు అనమాట వీరందరూ అక్కడికి వెళ్ళారు మేడగది అనేటువంటి ప్రాంతానికి వారు వెళ్ళి అక్కడ ఏం చేస్తూ ఉన్నారు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు పస్కాను ఆచరించినటువంటి పరిస్థితిని మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటాం ఓకే ఇప్పుడు ఆ యొక్క భోజనము చేద్దాం పసుకా తిందాము అని అందరు కూర్చున్నారు కూర్చున్న తర్వాత ఏసయ్య మాట్లాడిన మొట్టమొదటి మాట ఏంటో తెలుసా మీలో ఒకడు నన్ను అప్పగించు నన్ను మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను నేను అందుకు వారు బహుగా దుఃఖపడి ఇంకేందంటారు తినేటప్పుడు ప్రశాంతంగా తినాలంటారా అనరా తినేటప్పుడు ప్రశాంతంగా తినాలంటారు అనరా కొన్నిసార్లు అయితే కొన్ని ప్లేసెస్లో డైనింగ్ హాల్లో టీవీ కనబడదు అసలు డైనింగ్ హాల్ ఏముండదు టీవీయే ఉండదు మనం ఎలా తింటాం 
టీవీ ఆన్ చేసుకుని తింటాం టీవీ చూసుకుంటా తింటాం మనం కానీ కొన్ని ప్రాంతాలలో డైనింగ్ హాల్లో ఏముండదు అసలు టీవీ ఏ ఉండదు మొన్న రీసెంట్గా ఒక చిన్న వీడియో చూశాను ఒక తల్లి వాళ్ళ పిల్లలకు భోజనం పెట్టే సమయంలో రూల్ ఏంటంటే ఒక ప్లేట్ పెట్టింది ఖాళీ ప్లేట్ ఆ ఖాళీ ప్లేట్లు ఏం పెట్టాలో తెలుసా ఓకే నాతో పాటు ఇంకోలు ఎవరు చూసిన వాళ్ళు ఉన్నారు సెల్ ఫోన్ ఆ యొక్క ప్లేట్లో పెట్టాలి అప్పుడే ఆవిడ భోజనం పెడద్దు లేకపోతే పెట్టదు చివరికి ఆ లైన్ కూడా పెట్టాలి ఆ లైన్ కూడా భోజనం పెట్టడం సెల్ ఫోన్ పెట్టకపోతే రీసెంట్గా వచ్చింది అది చిన్న వీడియో ఒక ముప్పై సెకండ్లు కూడా ఉండదు అనుకుంటా గమనించండి ఒకసారి భోజనం చేసేటప్పుడు ప్రశాంతంగా తినాలి మంచిగా తినాలి ఆ భోజనం చేసే టైంలో కోపం ఉండకూడదు భోజనం చేసే టైంలో చిరాకులు పరాకులు ఉండకూడదు ఇవన్నీ మనందరికీ తెలిసిందే ఒకవేళ ఎవరైనా భోజనం చేసే టైంలో ఏదో కాని మాట మాట్లాడారంటే ఇంకా ఆ రోజు ఉంటుందే ఆ ప్లేట్ ఎక్కడికి ఇల్లు పడుతుందో తెలియదు ప్లేట్ ఒకటే వెళ్తే పర్లా కొంతమంది ఇంకా కొంతమంది మరి వాళ్ళు ఏమన్నారు తెలియదు కానీ వాళ్ళు తినడం సరికాదు కదా ఆ డేక్షన్ డేక్షన్ తనేస్తారు అందులో ఉన్న అన్నం అంతా వెళ్ళిపోద్ది ఆలోచన చేయండి వాడు తిండు వాడు పిల్లలు వాడు భార్య వాళ్ళు కూడా లేకుండా పాడు చేసేటువంటి పరిస్థితులు కొన్ని చోట్ల మనము చూస్తూ ఉంటాం కొన్నిసార్లు ఒకవేళ కొంతమంది మంచి వాళ్ళు ఉంటారు రెండు మూతలు తినేస్తారు రెండు మూతలు తిన్న తర్వాత భర్త భార్య అని కానీ భార్య భర్తను కానీ తల్లిదండ్రులు పిల్లలు కానీ పిల్లల తల్లిదండ్రులు కానీ ఏదో ఒకటి అంటారు అంతే రెండు మూతలు తిన్న తర్వాత చేతులు కడిగేస్తారు ప్లేట్లో ఎవడో ఉంటాడు గట్టోడు ఎన్నన్నా నన్ను కాదులే అన్నట్టుగా తింటా ఉంటాడు అలాంటి వాళ్ళు వేరే వేరే మాటలు కూడా అంటూ ఉంటాం కదా గమనించండి ఒకసారి సరే అవన్నీ బకను పెడదాం ఏసయ్య భోజనానికి కూర్చున్న తర్వాత ఆయన పేల్చిన బాంబేంటి మీలో ఒకడు నన్ను అప్పగింపబోతూ ఉన్నారు మీలో నన్ను ఒకడు ఏం చేస్తున్నాడు అప్పగింపబోతూ ఉన్నాడు మీలో ఒకడు నన్ను ఏం చేస్తున్నాడు అప్పగింపబోతూ ఉన్నాడు శిష్యులకి ఏమైపోయిందంట దుఃఖము ఏడుపు బాధ వేదన ఏంటి ఎందుకు ఎవరబ్బా ఏ సరి అప్పగించేది అరే అందరూ ఆయనను ప్రేమించేవారే అరే అందరూ ఆయన మాట వినేవారే అందరూ ఆయనను వెంబడించేవారే ఆయన ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి వెళ్తాను ఆయన ఏం చేయమంటే చేసను ఎంత మంచిగా ఉన్నాం కదా అటువంటిది మాలో ఒకడా అని అందరూ కూడా ఏం చేస్తున్నారు దుఃఖపడుతూ ఉన్నారు అందులో కొంతమంది ప్రభా నేనా నేనా అని చెప్పేసి అంటాయి అందరూ వేశారు ఇంకొకడు మిగిలాడు రే 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 అందరూ వేశారు అందరూ అన్నదారు నేను ఒక్కని అడగబోతే ఇంక నేను దొరికేస్తానని వాడు కూడా ప్రభా నేనా అది తెలీదా ముద్దు పెడతానని చెప్పాడు ఆల్రెడీ గుర్తేం చెప్పాడు ముద్దు పెడతానని చెప్పాడా లేదా ఆడికి తెలుసు మనసులో ఆడి యొక్క బుర్రలో తెలుసు నేనే అని కానీ నటన నటన వేషధారణ ఆలోచన చేయండి ఒకసారి చాలామంది దేవుని ఎదుట ఈ రోజుల్లో ఎలా ఉంటున్నారంటే నటించే వాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు దేవుని ఎదుట నటించే వాళ్ళే ఎక్కువైపోయారు అందరికీ పరిశుద్ధులుగా అందరికీ ప్రార్థన పరులుగా అందరికీ భక్తి పరులుగా అబో మామూలు నటన కాదు మామూలు నటన కాదు కానీ వాక్యం వినబడుతూ ఉంటే దేవుడు తన వాక్కు ద్వారా మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆ యొక్క వారి మనసులో మనకు తెలుసు ఆ దేవుడు నాతోనే మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు నాతోనే మాట్లాడుతున్నాడు అది చేసింది నేనే అనేటువంటిది మనకు తెలుస్తుంది కానీ బయటికి జాపం బయటికి ఒప్పుకోం గమనించండి ఒకసారి యోధో కూడా ఏం చేస్తున్నాడు అందరితో పాటు ప్రవ్వా నేనా అబ్బో ఎంత స్టైలు నేనా అసలు ఎలా వస్తుంది ఆ మాట ఆడి తెలుసు కదా తెలిసే తెలియదా అప్పుడప్పుడు హాస్టల్లో పిల్లలు నాకు బలి దొరుకుతారు తప్పు చేస్తారు 
అదేంటో నా దగ్గర ఎవరు తప్పించుకోలేరు అక్కడ నేను చూడకపోయినా ఇట్టే దొరికేస్తారు నా ప్రశ్నలు అలాగుంటాయి నా ఇంటరాక్షన్ మామూలుగా ఉండదు ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్కరిని పట్టుకుంటాను ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొని సీక్రెట్గా మాడతాను ఎవడొక నిజం చెప్పేస్తాడు ఆ నిజం చెప్పారా సంగతి అడిగి తెలియదు అలాగుంటాయి నా ప్రశ్నలు అడుగుతాను అబ్బే తెలియదండి అసలు నాకు నాకు అసలు తెలియదండి అంటారు ఒకసారి కావాల్సిన కాదు ఇప్పుడు కాదు చాలా చాలా ఇంచుమించు పది సంవత్సరాల క్రితం అనుకుంటా ఇంట్లో పప్పలు పోతున్నాయి ఇంట్లో పప్పలు పోతున్నాయి అడుగుతుంటే పిల్లి ఎత్తుకుపోయింది ఇలికి ఎత్తుకుపోయింది అంటున్నారు తప్ప విషయం చెప్తే దొరుకుతలేదు నాకు ఇంకా అలా కాదని చెప్పి కెమెరా పెట్టా అలా కాదని కెమెరా పెట్టా కెమెరా పెట్టి కెమెరా కనబడితే ఒక లడ్డు పెట్టా కెమెరా పెడతమే కాదు కెమెరాకి ఎదురుగుండా ఒక లడ్డు కూడా పెట్టా అదే ఒకడు వచ్చాడు తినేసాడు వెళ్ళిపోయాడు రైట్ ఆ లడ్డు ఉందా లేదా ఉందా లేదా ఉందా లేదా అని లడ్డు చూడబోనని అందరినే ఉంద 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 అన్నారు కదా చెప్పి చురుకుని ఫాస్ట్ కానీ లడ్డు పోయిందండి అన్నారు ఓకే రండి ఆంధ్ర చిన్న పైకి ఆంధ్ర చిన్న పైకి అని పైకి తీసుకెళ్ళి అందరినీ తీసుకెళ్ళా ఏమి అరన్నట్టు ఆ వీడియో సీక్రెట్గా తెచ్చేసుకున్నాను కెమెరా కెమెరాలో చూశాను ఎవరు తిన్నాడో దొరికేయాడు దొరికేయన తర్వాత అందరిని కూర్చోబెట్టి అడుగుతున్నా రే ఎవరు తిన్నారా ఎవరు తిన్నారంటే అందరు నేనా నేనా ఇలాగే ఇసుకరే తీవత అన్నట్టు నేనా అంటున్నారు వాళ్ళు కూడా నాకు తెలియదండి ఎవరు తిన్నారో తెలియదండి నిజంగా తిన్న వాళ్ళు ఓ వాళ్ళు కొద్దిగా నవ్వుతూ మాట్లాడుతుంటే బయట వాళ్ళకే అయ్యయ్యో ఆడే అనుకుంటాం కొట్టరు కానీ తిన్నవాడు అయ్య బాబాయ్ పాస్ట్ కట్ నాకు తెలియదండి అసలు అల్లి నా రూమ్లోకి వెళ్ళలేదండి అని అడ్డాడు ఓహో ఏమన్నా చాలాసేపు ఏం మాట్లాడాల ఆడు తెలియదు నీకు ఎవరు పెట్టాను అని చాలాసేపు ఆడు ఒప్పుకోవాలా అందరిని పిలిచా అందరిని అడిగా రే లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ చెప్తారా చెప్పరా అబ్బే అప్పుడు కూడా యోధ అన్నట్టే నేనా అన్నాడు ఓకే అని చెప్పి ఒక్కొక్కరు 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 బయటికి పిలిచికెళ్ళి బయటికి వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడినట్టుగా యాక్టింగ్ చేసి మళ్ళీ ప్రాబ్లం పంపించేస్తున్నా ఒక్కొక్కరు వెళ్తున్నా మమ్మల్ని పంపించేస్తున్నా ఈడు వచ్చిన తర్వాత ఎవరికి తెలియకుండా కెమెరా ఆన్ చేసి ఒరే ఇటు రారా ముందు అడిగా అబ్బా అబ్బా నేను కాదు నేనా అన్నాడు యోధలాగా కెమెరా చూపెట్టా దొరికే అని అనుకున్నాడు గుడ్డు పొట్లోకి వచ్చేసింది అడిగి అంతే రూమ్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు చెప్పరా నన్ను నేనేనండి అన్నాడు అప్పటి వరకు మామూలు నటన కాదు అయ్యో బాబోయ్ ఒకవేళ ఆ వీడియో ఎవిడెన్స్ నా దగ్గర లేకపోతే ఆయన ఒక దెబ్బ అయితే అందరు కూడా నన్నే తిట్టారన్నమాట ఆ మాయకుని బట్టు కొట్టేస్తారా అంత మంచుని బట్టు కొట్టేస్తారా అంటారన్నమాట నన్ను అంత యాక్టింగ్ చేశాడు ఎవరిలాగా ఇస్కర్ యూత్ యోధ లాగా ఓకే యోధ కూడా ఏమన్నాడు ప్రభు నేనా మళ్ళీ గట్టిగా రైట్ అప్పుడు ఏసే ఏమన్నాడు నువ్వు అన్నట్టే ఓకే ఇప్పుడు అందరూ ప్రభు నేనా 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 అందరూ అన్నారు అందరిలో ఈయన కూడా కలిపేయాడు అప్పుడు ప్రభు ఏమన్నాడు నువ్వు అన్నట్టే అన్నాడు అమ్మ నేను దొరికే అండ్రా అనుకున్నాడు కానీ అందరిలో జరిగింది కదా కవరింగ్ ఇది ఎవరి గురించి అన్నాడో ఎవరికి తెలియదులే అమ్మ నేను బతికిపోయాను అని అది సామెత ఉంది కదా అలా అనుకుని ఉన్నట్టాడు ఆ అమ్మాయి నేను బతికిపోయానులే అని ఆలోచన చేయండి ఒకసారి ఆ తర్వాత అప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన ఇంటిలోనికి వచ్చినప్పుడు జనులు మరలా గుంపు కూడి వచ్చరి గనుక భోజనము చేయుటకై వారికి ఓయ్ సారీ నేను వేరే పేపర్ ఎగిరిపోయింది కరెక్ట్ అది కూడా భోజనం గురించే ఉంది ఇచ్చోండి ఏసు ఒక రొట్టె పట్టుకొని చూడండి ఒకసారి లోక సువార్తలోకి వెళ్దాం ఒకసారి లోక సువార్తలు చదువుదాం లోక సువార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలో మనం చదివితే ఎందుకంటే మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా మొదటి రౌండు రెండవ రౌండు మూడో రౌండు అని మీకు చెప్పాను కదా ఇందాక అవి ఈ యొక్క లోక సువార్తలో మనకు కనబడతాయి అనమాట అందుకని లోక సువార్త నేను మిమ్మల్ని చదవమని చెప్పా ఓకే ఇప్పుడు ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ఆ గడియ వచ్చినప్పుడు ఆయనయు ఆయనతో కూడా పోసులను పంతిని 
కూర్చుండి రే పద్నాలుగు వచ్చిన పదిహేను వచ్చిన చదువుతున్నాను అప్పుడు ఆయన నేను శ్రమ పడక మునుపు మీతో కూడా ఈ పసకాను భుజింపవలనని మిక్కిలి ఆశపడితే అది దేవుని రాజ్యంలో నెరవేరు వరకు ఇక ఎన్నడునో దాన్ని భుజింపనని మీతో చెప్పుచున్నానని వారితో చెప్పి గిన్నె ఎత్తుకొని కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించి ఇది మీరు దీనిని తీసుకొని మీలో పంచుకొనడి తర్వాత ఇక మీదట దేవుని రాజ్యము వచ్చే వరకు నేను ద్రాక్షారసము త్రాగనని మీతో చెప్పుచున్నాను నేను పిమ్మట ఆయన ఒక రొట్టె పట్టుకుని కృతజ్ఞత అసలు చెల్లించి దానిని విరిచి ఇది వారికి ఇచ్చి ఇది మీ కొరకు ఏ పడుచున నా శరీరం జ్ఞాపకం చేసుకుని దీని చేయడని చెప్పాను ఆ ప్రకారమే భోజనమైన పిమ్మట ఆయన గిన్నె పట్టుకొని చూడండి ఇక్కడ ఇంకో రౌండ్ ఇంకో రౌండ్ అన్నట్టుగా కనబడుతూ ఉంది మొదటి రౌండ్ రెండవ రౌండ్ మూడో రౌండ్ అన్నట్టుగా ఇక్కడ మనకి కొన్ని విషయాలు చదువుతూ ఉంటే అర్థమవుతూ ఉంటాయి మొదటిసారి ఆయన ఏమంటున్నాడు ఇది మీరు ఆయన ఎత్తుకొని కృతజ్ఞతలు చెల్లించి మీరు తీసుకొని పంచుకొని అని మొదటిసారి ఇచ్చేశారు మొదటి రౌండ్ అక్కడ అయిపోయింది తినేశారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏమైంది ఇక మీదట దేవుని రాజ్యం వచ్చే వరకు నేనేం చేయను ద్రాక్షారసము త్రాగనని మీతో చెప్పుచున్నాను అని నేను పెమ్మట ఆయన ఒక రొట్టె పట్టుకొని కృతజ్ఞత అసలు చెల్లించి దానిని విరిచి వారికి ఇచ్చి ఓకే ఇప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనము గమనిస్తే మొదటిసారి ఆయన ఇచ్చేశాడు రెండవసారి ఇచ్చినప్పుడు ఆయన ఏమంటున్నాడు రెండవసారి కూడా ఆయన ఇచ్చేశాడు ఇప్పుడు ఆయన ఒక మాట మార్చాడు ఆయన ఒక మాటను మార్చాడు అప్పటి వరకు రొట్టె 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 అనుకుంటానే తిన్నారు అప్పటి వరకు రొట్టె 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 అనుకుని తిన్నారు ఈయన సడన్గా మాట మార్చేసి ఏమన్నాడు నా శరీరం తినండి అన్నాడు గమనించండి ఒకసారి మీరు సగం మాంసం తినేసిన తర్వాత ఈ మాంసం ఏంటో తెలుసా అంటే అప్పుడు యాక్ మొదలెడతారు కొంతమంది నాలుగు అయితే ఏదైతే మాసమే కదా అనుకుంటారు కానీ కొంతమంది ఉంటారు అయ్యో ఏం తినేసానో ఏం పెట్టేసారో అని చెప్పేసి వాంత రాగమైన బలవంతంగా కక్కేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు కదా ఇప్పుడు ఏసయ్య ఏం చేశాడు ఆయన రొట్టి ఇచ్చిన తర్వాత రొట్టిని రొట్టె అని అనుకుండా నా శరీరం అన్నాడు శిష్యులకి షాక్ అక్కడ శిష్యులందరూ కూడా షాక్లో ఉన్నారు ఏంటి ఏసయ్య మతిపోయింది ఏంటి అరే అరే మన పసక తినాలి రొట్టె తినాలి పులియని రొట్టెగా ఉండాలి అలాంటి దాన్ని పట్టుకుని ఇనేంటి శరీరం అంటున్నాడు ఏమీ అర్థం కాని పరిస్థితి గిన్నెలోని తెచ్చి ఆ యొక్క ద్రాక్షారసం త్రాగవలసి వస్తే ఆ ద్రాక్షారసం త్రాగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు సడన్గా ఇది ద్రాక్షారసం కొన్నారా కాదు నా రక్తం అమ్మ రక్తం అనేసరికి తాగేరో లేదు శిష్యులు అయ్యయ్యో ప్రభా రక్తం ఏమో తాకూడదు అది బయట చేయాలి పరబ చేయాలి గొమ్మను రాయాలి అలాంటిది నువ్వేంటి త్రాగమంటున్నావు అనేటువంటి పరిస్థితి వచ్చి ఉంటుంది లేకపోతే పేతురు గారికి వచ్చి కంగారు ఎక్కువ కదా ఆయన కంగారు కంగారు ఏ ఎవడరా ద్రాక్ష రసం కలపమంట ఆ యొక్క గొర్రె పిల్లనో లేకపోతే మేక పిల్లను చేపడు రక్తం ఇందులో కలిపారా అని చెప్పేసి కంగారులు అడిగినా అడిగిన ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఆయన కొద్దిగా హడావుడు ఎక్కువ కాబట్టి సరే సరదాగా అంటున్నాను ఏసయ్య తన యొక్క మాటలు ఈ మాట ఇలాగ రొట్టెను పట్టుకుని ఏమన్నాడు నా శరీరము ద్రాక్ష రస అని ఏమన్నాడు నా యొక్క రక్తము అని అంటా ఉన్నాడు ఓకే మొదటి రౌండ్ ఏంటి రెండవ రౌండ్ ఏంటి మూడవ రౌండ్ ఏంటి నాలుగవ రౌండ్ ఏంటి నేను మీకు కొన్ని విషయాలు చెప్తాను అంటే రౌండ్ అన్నాను కానీ యాక్చువల్గా నేను సిద్ధపడినటువంటి మెసేజ్లో ఫస్ట్ కప్ సెకండ్ కప్ థర్డ్ కప్ ఫోర్త్ కప్ అని ఆ కప్స్ కింద నేను చదవడం జరిగింది అంటే గిన్నె కప్ అంటే ఏంటంటే గిన్నె ఆయన ఆ పాత్రను ఎత్తుకొని ఆ గిన్నె పట్టుకొని ఆయన వాక్యంలో చదువుతున్నాం కదా ఆ ఫస్ట్ కప్ సెకండ్ కప్ థర్డ్ కప్ ఫోర్త్ కప్ ఓకే ఏంటి అంటే ఒకసారి నిర్గమ కాండము ఆరవ అధ్యాయం చదువుదాం నిర్గమ కాండము ఆరవ అధ్యాయంలో ఆరవ వచ్చిన చదువుదాం చూడండి కాబట్టి నీవు ఇస్రాయేలీలతో ఇలాగూ చెప్పము 
చాలు చూడండి ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు కొన్ని పాయింట్లు ఉన్నాయి ఆ పాయింట్లు చెప్పి మనము మిగతా కార్యలోనికి వెళ్దాం ఏంటి అంటే దేవుడు చెప్తున్న మాట నేనే యహోవాను నేను ఐకప్తీలు మోయించి బరువుల క్రింద నుండి మిమ్మల్ని వెలుపలకి రప్పించి ఏం చేశాడు ఆయన వారి దాసత్వములో నుండి మిమ్మను విడిపించి ఓకే మొదటిగా ఆయన ఏం చేశాడు అనేటువంటి విషయాన్ని కనుక మనము గమనిస్తే వారు దాసత్వములో ఉన్నారు వారు ఎక్కడ ఉన్నారు దాసత్వములో ఉన్నారు బానిసులుగా ఉన్నారు వారు ఎలాగున్నారు బానిసులుగా ఉన్నారు దేవుడు ఏమంటున్నాడు మిమ్మలను ఆ ఐగుప్తులు మోయించు బరువుల క్రింద నుండి వెలుపలకు రప్పిస్తాను మొదటి కప్ ఏంటి అది సూచన ఏంటి అంటే మిమ్మలను ఐగుప్తు నుండి బయటకు రప్పిస్తాను అనగా మిమ్మలను బానిసత్వము నుండి బయటకు విడిపిస్తాను అనేది మొదటి కప్ రెండవ కప్ అర్థం ఏంటి అంటే ఇక్కడ వాక్యంలో చదువుతున్నాం ఆయన చెప్తున్న మాట వారి దాసత్వములో నుండి మిమ్మను విడిపించి విడుదల కలుగు చేస్తాను అంటూ ఉన్నాడు ఆయన ఏం చేస్తానంటున్నాడు విడుదల చేస్తాను దేని నుంచి విడుదల దాసత్వము నుండి బానిసత్వము నుండి విడుదల ఫస్ట్ది ఏమో రప్పేస్తాను అన్నాడు రెండోది ఏం చేస్తాను అన్నాడు విడుదల చేస్తాను అంటూ ఉన్నాడు అతను మూడవదిగా ఏం చేస్తున్నా ఏం చూస్తున్నామంటే నా బాహు చాపి గొప్ప తీర్పులు తీర్చి మిమ్మను విడిపించి మిమ్మను నా మిమ్మను నాకు ప్రజలుగా చేర్చుకుంటాను మూడోది ఏం చేస్తాను అన్నాడు చేర్చుకుంటాను నా ప్రజలుగా నేను మిమ్మను చేర్చుకుంటాను అంటూ ఉన్నాడు ఆ తర్వాత నాలుగుదిగా గమనిస్తే నేను మీకు దేవుడనై ఉందను మీరు ఇప్పుడు నాతో పాటు కలిసి ఉంటారు ఓకే మళ్ళీ మన పాయింట్కి వచ్చేద్దాం మత సువార్తలో చదివిన లోక సువార్తలో చదివిన మార్క్ సువార్తలో చదివిన అక్కడ ఒక స్పెషల్ మాట కనబడుతుంది మనకి ఇక్కడ ఇంతకుముందు నేను ఎప్పుడు ఈ మాటలు చెప్పలేదు ఈరోజు నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా ప్రతిసారి కొత్తగా మాట్లాడటా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అంటానికి ఈ యొక్క ఉదాహరణ ప్రతి సందర్భంలో ప్రతిసారి ఎప్పుడు వాక్యం చదివినా దేవుడు మనతో కొన్ని కొత్త విషయాలు తెలియచేస్తూ ఉంటాడు ఇక్కడ వాక్యంలో మనం చదువుతూ ఉంటే ఆ నాలుగవ కప్ గురించి ఆయన చెప్తున్నటువంటి మాట ఏమంటున్నాడంటే ఆయన పద్దెనిమిది వచ్చను ఇరవై రెండు లోక ఇరవై రెండు పద్దెనిమిది ఇక మీదట దేవుని రాజ్యము వచ్చే వరకు నేను ద్రాక్ష రసము త్రాగనని మీతో చెప్పుచున్నాను నేను మత సోర్తలు ఏముంది మత సోర్తలు ఏముంది ఒక్కసారి ఒకసారి ఎన్నో వచ్చిన అది ఇరవై తొమ్మిది రైట్ నా తండ్రి రాజ్యములో మీతో కూడా నేను ఈ ద్రాక్షారసము క్రొత్తదిగా త్రాగు దినము వరకు ఇకను దాన్ని త్రాగనని మీతో చెప్పుచున్నాను అనేను మళ్ళీ ఇప్పుడు తాగుతానంటున్నాడు నాలుగో కప్ అయినా నాలుగో కప్ ఇప్పుడు తాగుతానంటున్నాడు ఆయన మీతో పాటు ఎప్పుడు తాగుతానంటున్నాడు ఎక్కడ తాగుతానంటున్నాడు ఆయన నా తండ్రి రాజ్యములో ఆలోచన చేయండి సార్ ఈ లోకములో అయిపోయింది ఫస్ట్ ఐగుప్తులు తాగారు తర్వాత ఆ యొక్క పద్ధతిని వాడుకను కొనసాగించారు లాస్ట్కి ఏసయ్య చనిపోవటానికి ముందు రోజు త్రాగారు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఎక్కడ తాగుదామంటున్నారు తండ్రి రాజ్యములో తాగుదామంటా ఉన్నారు 
సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఆయన శరీరమును ఆయన రక్తమును తీసుకుంటున్నాం ఎందుకు ఆయనని జ్ఞాపకము చేసుకున్నట్టుకే దీనిని తీసుకుంటున్నాం కానీ అసలైంది లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలి తెలుసా తండ్రి రాజ్యంలో అక్కడ తీసుకోవాలంటే ఇక్కడ తీసుకునేవారు ఉండాలి అక్కడ మనము దానిని రుచి చూడాలి అంటే ఇక్కడ దీన్ని రుచి చూసేవారు ఉండాలి గమనించండి అబ్బాబ్బా నేను ఇక్కడ తీసుకోనండి నేను ఇక్కడ శ్రద్ధపడలేదండి డైరెక్ట్గా అక్కడ తీసేసుకుంటానండి అంటే అవదు పని అవదు గమనించండి ఒకసారి ఎందుకు చేయాలి ఆయనని జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టుకై చేయాలి ఏ సైను జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టుకై చేయాలి అలాగున వారు చేసి ఏం చేశారు అంతటి వారు కీర్తన పాడి ఒలీవల కొండకు వెళ్ళరి ఇది ఈ రోజున జరిగినటువంటి సన్నివేశాలు ఏసయ్య భూలోకంలో ఉన్నప్పుడు జరిగినటువంటి సంఘటనలు కాబట్టి ఈ రోజున ఏసయ్య ఈ లోకములు ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క పసకా పండుగలో దీనికి మరొక పేరు ప్రభురాత్రి భోజనం అంటారు సో ఆ ప్రభురాత్రి భోజనంలో మనం పాల్గొనబోతూ ఉన్నాం అందరం కలిసి ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టుగా దీనిని చేసేవారం ఉందాం ప్రార్థన పూర్వకముగా మనం స్వీకరిద్దాం కొద్ది మాటలు దేవుడు మన వినికిడిలో ఫలింప చేసి నడిపించను గాక ఆమె అందరు కూడా తలలు వంచండి కన్ను మూసుకునండి ముందు ప్రార్థన చేసుకుందాం ఆ తర్వాత బలరంద్ర కార్యక్రమంలో పాల్గొందాం దేవించండి ఆశీర్వదించండి నీ శరీరముగా నీ రక్తముగా మార్చండి నీ విడుదలుగా మేము నీ శరీరం కూడా నీ రక్తము స్వీకరించడం నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ దవా నీ శరీరము నీ రక్తము స్వీకరించి దవా ఆత్మీయంగా శారీరకంగా బలపడి పవిత్రపరచబడి పరిశుద్ధ పరచబడి నీ విడుదలుగా నీ ఇష్టలుగా మేము జీవించడానికి నడవడానికి బలపడడానికి సహాయం చేసి నడిపించమా ఏసున్నామన ప్రార్థన చేస్తున్నాము తండ్రి ఆమె
నా ప్రార్థన మహోన్నతుడ గొప్ప దేవాన్ని ఘనమైన నామమునకు వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి నీ సన్నిధిలో పాటల ద్వారా నేను స్థుతించటానికి నీ వాక్యాన్ని ధ్యానించటానికి దేవాన్ని యొక్క శరీరమును నీ రక్తమును మేము స్వీకరించటానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన మంచి సమయాన్ని బట్టి అవకాశాన్ని బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాం పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరిని బట్టి వందనాలు దేవాన్ని బిడులుగా జీవించటానికి నడవటానికి సహాయం దయచేయండి ఈ రాత్రి నీ సన్నిధిలో ప్రతి బిడిని బట్టి వందనాలు నిమ్మేళ్ళతో నింపండి ఎంతమంది అయితే నీ యొక్క వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్నారో వారిని బట్టి వందనాలు వారి జీవితాలలో నీ కార్యాలు జరిగించండి ఈ రాత్రి నీ సన్నిధి నుంచి మా గృహాలు వెలిచి ఉండగా నీ మెండిన దేవులతో నింపమని రేపు దేవ ఉదయం నీ సన్నిధికి మేమందరం సిద్ధపడి వచ్చి మా కొరకు సెలవులో మరణించినటువంటి ఆ యొక్క విషయాలను జ్ఞాపం చేసుకుంటూ నీ సన్నిధిలో మాకు సమయాన్ని గడపడానికి సహాయం చేసి నడిపించి మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకున్నామని ఏసు నామము నా ప్రార్థన చేయచ్చు నాము తండ్రి ఆమె మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమారుడు నేసుకురేసి వారి కృప పరిశుద్ధాత్మిక నేను సహవాసము సహాయము కాపుదల నడిపి పీపుడు ఎల్లప్పుడు మన ఆయన బిడ్డల మనందరకు సదాకాలముతోడే నడిపించును గాక ఆమె